The City of Gentle People. Mula noon, hanggang ngayon. Ganito kung ilarawan ang bayan ng Dumaguete. Mula sa mga kalsada hanggang sa mga establishments, makikita at madarama ang gentleness, ang calmness, ang pagiging layback ng bayan patuloy na nagpapakilig sa mga biyero. Sa paglipas ng panahon, ano-ano nga ba ang mga nanatili at nagbago nito? Something old? This used to be my grandparents' house. Existing this was house. existing house. Nagsimula uh, yung 1960 pa sa lula ko. Yung nawala na sila, namatay na kami na ng ano, 1990. Something new. It looks premium because it is premium. So, meron kang bujay. Dito ka matitulugay. Something borrowed. Something drew. Dahil this week, sa Dumaguete ang biyahe ko. At syempre, kasama kayo. Ang Dumaguete City ay matatagpuan sa Negros Oriental. Ito ang naging sentro ng kalakalan ng probinsya dahil sa lapit ng pier nito sa iba pang isla tulad ng Cebu, Bohol, Siquijor at Northwestern Mindanao. Sa paglipas ng panahon, hindi maiwasang may mga magbago sa paligid ng Dumaguete. Merong inaayos at pinapaganda. Tulad ng St. Catherine of Alexandria Cathedral na itinayo noong late 1700s. It was constructed around 1750s mm -hmm. when more raiders used to plague Dumaguete. Ah, okay. Yes. Now, I mean, fast forward to 2019, mer meron bang pagbabago? It's pretty much the same. Due to a firecracker incident after a century or so, uh, most of the interior has been changed. Meron din naman pinangangalagaan para huwag na lalong masira pa. Isa na rito ang bell tower na itinayo noong 1700s para magbantay laban sa mga sumasalakay na pirata. Sa palagay ko, marami man ang mabago sa paligid ng Dumaguete. May ilang hindi pwedeng mawala o magiba. Isa na rito ay ang pinakasikat na boulevard ng siyudad na nilalakaran at tinatambayan ng mga lokal. Hindi ko alam kung naalala niyo pa pero ilang beses na natin finiture yung Dumigeta eh. I mean, I'm sure kahit saan ka naman pumunta eh, talagang may mga pagbabago. Pero meron ka rin talagang mapupuntahan na kahit marami nagbabago, may mga ibang lugar pa rin at bagay na Ganun pa din. Katulad nito. It's still a great place to just walk early in the morning, midday, hapon, gabi. Just to just, again, walk with your loved ones, your friends. Uh, experience the beach. I love it. I love this big. I, I'm gonna make new memories here. I love it. ang Silliman University na kauna-unahang American at Christian institution sa Pilipinas. Bukas ang university campus sa publiko. Pwede maglakad-lakad lang sa loob, pero meron din silang guided tours na pwedeng samahan, basta't makipag-ugnayan lang sa kanilang opisina. 
So I'm April. Hi, April. And I'm a member of the Salaman University Corps of Campus Ambassadors. Wow. Yeah, so we tour guests around, we usher, we do school campaigns. Basically, my goal po for this afternoon is to give you what it feels like to be a Salemanian and yes. to give you a brief Salaman experience, even with a short span of time that we're together. <laughs> and this is and where we start the fun. Yeah. I'll challenge you to a game. Sure. By the end of the tour, can you give me a wild guess of how many acacia trees we have in the campus? Akasha trees. Mm -hmm. Okay. All right. So Salaman is the first Christian institution in Southeast Asia. Right. So we were established in 1901 by the founders Dr. David Hibbard along with his wife Mrs. Laura Perez Hibbard. So you might be asking, if our founders were the Hibbard couple, why are we named Salaman University, right? Because the man who started everything... Was a silly guy? No! Oh. His name is Dr. Horace Prinsley Salaman. Ah, okay. He was a Christian philanthropist. There you go. He was based in New York and he gave an amount of 10,000 US dollars. Yes, to the board um, in America to build up this institution in the Philippines. Sa ngayon, merong humigit kumulang na 62 hectares ang Siliman. At sa lawak ng campus, meron mga umuspong na kwento-kwento o mga pamahiin dito. Meron tungkol sa pag-aaral. Okay, so just like UP, but they have like a legend na bawal mapapicture sa oblation statue if you want yes. to graduate. Right. It's the same thing here. Oh, Parang yun yung nagsacirculate sa students na kung gusto mo mag-graduate ng Siliman, huwag ka magpapicture kay Dr. Hipper. Mula nang nagbukas ito noong 1901, siguradong marami na ang nadagdag at nabagong mga gusali. At ang pinakamatatag sa lahat ng mga gusali dito sa campus, ang kauna-unahan nilang itinayo. Ganun pa man, iniingatan na rin nila ito at hindi na gaano ginagamit para mapanatili ang struktura. So yung dati, Everything was here. Classroom, dormitory, cafeteria, church, everything. Right? Because it was the only building. Eh. Right. But now, as of present, the first floor, po, mm -hmm. it's a function hall. Okay, okay. So, so, how many acacia trees do we have? You know, I counted uh, it's around 172. Higher. 272. Higher. 372. Lower. 333. Lower. 300. Higher. 312. Lower. 315. Lower. <laughs> <laughs> 306. Higher. 307. There. You know, I... 307. <laughs> we have 307 Akasha trees in the university. And that's why I asked you to take note of the new seedling na naka box. Because in Siliman, we don't just plant or grow Akasha trees for the sake of planting them. When we plant Akasha trees, it means, number one, an establishment of a new building or there's a change in governance. Hindi lamang mga estudyante siyempre ang pumupunta sa Dumaguete. Sa ngayon kasi, isa na rin itong hub o jump-off point papunta sa iba't ibang lugar. Kaya dumarami na rin ang iba't ibang accommodation para sa mga turista. At ang kadalasang tema nila, nostalgia. Katulad ng isang hotel na to, nagawa sa bricks ang dingding. Mukha tuloy itong stasyon ng bumbero na ginawang hotel. I used to remember that we Flies to Maguete, we'd feature yung mga uh, old places, like iconic old places, katulad ng Silicon University. Mga tao nag, uh, motorcycle lang. I think, alam ko, Dumaguete, yung first time kung nakapunta sa isang lugar kung saan lahat sila nagsuscooter. Maybe because, you know, the university or the school is just right there. And, you know, we'd, uh, we'd feature other old places. But then again, of course, boom. Nag-boom yung turismo. So, samot sa aling mga establishments, mga hotels, hostels. Katulad din itong Briggs Hotel started, you know, uh, coming about. Lalo na kapag dito ka, nakaposisyon sa very famous Rizal Boulevard. Pagkain, check. They offer different types of food. Filipino comfort food, yung mga lechon kawali, kumba, sinuba, etc. etc. May drinks din, syempre. Hindi mo mawala yung alcohol dito sa area. Anyway, kain muna tayo bago tayo. Bumiya yung saya. Di ba pang lugar dito sa lugar? Pero dahil pinag-uusapan na rin lang ang classic looks and feels, abay, sama na rin natin dyan ang classic taste. 
this is our restaurant. The old bake shop is right it's behind. Over there. Yes, it's oh, still okay. over there. So it's, it's funny because I, I usually pass by this side of Dumaguete okay. because for Pasalubo, of yes. course. But I'm also quite hungry, so besides the dessert, oh. we have food here. Yeah. Actually, the old place was just a bake shop, was it? Yes. That was back um, in, in 19... My grandmother started the business in 1977. Wow. So wow. it was just a small shop mm -hmm. with four tables. Wow, okay. And after her death in 2004, okay. my father, along with the siblings, they expanded it. And the bistro, the restaurant, is just a recent addition. But the food here is um, are all family heritage recipes from my grandmother still. Wow. Yeah. Wow. This used to be my grandparents' house. So existing and This was house. existing house. Mm -hmm. Okay, okay. Mom, they used to live here. I used to have lunch here with the whole family. Right, right. And they decided that since there was no one staying here anymore, mm -hmm. to make it into a, um, a restaurant, a restaurant so that it can still be used. And of course, to preserve the house yes, yes. and to continue my grandma, um, my grandmother's legacy. Legacy, yes. 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 Para sa mga matagal nang hindi na nakabisita ng Dumaguete, hindi na lang sila munting bake shop, kundi isang full-blown restaurant o bistro na ngayon. Kapag bumisita sa Dumaguete, ito ang hindi mo pwedeng makalimutan. Ang sweet, buttery, crunchy, chewy little cookies from heaven. Let's taste the, the very classic. Okay. That's my favorite. For me, the butter is still the best. Diba? Yeah. It's always original. Yeah. So the same. So the same. Perfect. Dahil sa ko sa pinifreeze ng asawa ko, matigas yung nakakain ko na. Ah, okay. This one is perfect. Let me serve for you. No, that's yours. No, no. No, no, no. You have to try it. But this is new. Oh, sorry. Relatively new, not that new. Mm -hmm. Like. 10 years ago, no, new? More around 5 years. Five years. But the butter and the silva, sans rival since 1977. Wow. I got it. Yeah. I mean, I'm a chocolate guy. Oh, okay. Super with my coffee. So usually when I'm low and you order dessert from the menu, some people. Some people want the citrusy yeah. and fruity. I want it always chocolatey. Same here. But I would still prefer the original yeah. butter. This is not the sweet, just the butter, I mm. think. No. What's great about this is that it's a darker yeah. chocolate. Yeah, it's dark chocolate. Probably not for the kids, but yeah. the yung mature na yung palette yeah. is for dark chocolate. Thank you. You're welcome. Glad you like it. Sa paglipas ng panahon, hindi maiwasan ang pagbabago. Pero may mga bagay na hindi dapat baguhin. Ito ang mga natural wonder, katulad ng Casaroro Falls. Sana hindi magbago ang natural nitong ganda at ang lakas ng tubig na umaagos mula sa taas nitong humigit kumulang 100 feet. leave nothing but footprints biyahero. Pero para mapadali ang pagpunta malapit sa falls ito, gumawa na sila ng struktura at lakaran. Speaking of making nature more accessible, ipakikita ko sa inyo ang tinuluyan namin. A resort beside the beach. No, a luxurious getaway a few steps away from the shore. What's up with the camera? Okay, it's 
Ano ba siya? May ingay. <laughs> anyway. <clears throat> Actually, pwede man akong uminom ng kape sa labas. Pero dahil sa sobrang laki ng lugar, parang gusto kong i-maximize yung lugar. Ano man, parang gusto kong umupo dun sa... Dito sa kitchen counter. Gusto kong buksan lang to para magamit. Kasi a few hours lang naman kami dito. Nag-overnight lang kami dito actually. Uh, dito sa kitchen, merong uh, <coughs> malaking ref. Oh, oops. Lutoan, microwave. In other words, a fully functional kitchen. Straight, the living room, your couch, flat screen TV, the view of the beach. Dining area. And the bedroom. Really comfortable bed. Love the pillows. Yeah, click. So, king size bed plus one. So, can easily accommodate four. Walk in closet cabinets. Safe. And one humongous bathroom. Now, this portion kasi of their property caters to, you know, the people who wants to pay premium. You've got like mga different types of condo hotels, katulad nito, scattered around this area, and I gotta say, talagang. Each furniture feels premium. It looks premium because it is premium. So that's what you're paying for, which is, I think, worth it. How about here? Kumera kang buje. Ito kama tutulu gay. Ilang hakpang mula sa resort, naroon na ang beachfront. Mabilis na gear up and briefing, and let's head for the sea. Ilang metro lang mula sa dalampasigan, kitang-kita na ang ilalim ng dagat o seafloor dahil napakalinaw ng tubig dito. Iba't ibang artificial coral reefs ang inilubog nila dito para bahaya ng mga isda. Nariyan ang mga bote. Lumang bangka. Steel bars. At kung ano-ano pa. Ito ang tinitawag nilang house reef dahil nasa harap lamang ito ng dive resort. Hindi mo na kailangan mamangka sa malayo para makita ang ilalim ng dagat. Yes. Uh, ngayon, ano trabaho mo ngayon? Dive guard. Dive guard. Dive guard, yes. Paano ka pinagsimula dito? Talagang gusto mo ba yung maging diver na? Uh, paano ka nagsimula? Una, hmm. naging, uh, naging crew ako. Okay. Sa dati kong uh, narabawan. Hmm. Pero gusto ko, gusto ko talagang mag... Uh, mag uh, Scuba dive. Diving. Oh, diving talaga. Yung uh, magiging dive master. Ilan years ago to? Ten years ago. Ten years ago. Dito na ako naging uh, dive guide dito sa Sea Explorers. Hmm. Meron silang parang programa? Oo. Oh. Parang mga scholarship program. Okay. So, kung gusto mong maging uh, dive, dive guide, hmm. so tutulungan ka nila. Okay. So, at the same time, pag katrabahan mo rin yung ano. Hmm. So, parang ganun. Yung mga uh, kaibigan ko nga, nasiselos yung wag, sabi nila, ganda ng trabaho mo. Parang hindi ka nagtatrabaho, parang nag-enjoy ka lang. Tama. Kaya everyday, pag magda-dive kami, parang ganda yung feeling ba. Hmm. Yung makikita mo yung mga anima sa alalim. Tama, tama. Ang hindi mo, uy! Hindi lahat ng tao nagda-dive, so hindi lahat na magkaroon ng privilege na mag-dive. Tama. Opportunity na makita yung underwater world, di ba? Yung pag-usbong ng turismo ay medyo malaking influence sa... Oh. Paano buhay ng mga tao dito, no? Oh. Paano, paano malaki, na, na, malaki. na-epekto yun sa buhay mo? Masasabi namin, 
parang we're so lucky na we're in paradise na nga eh. Okay. Ngayon kami yung ocean, meron pa kami inlands na tourism. So, uh, malaking bagay din to sa amin kasi pwede kaming mag-guide. How did this place transform? Or sabi na natin, not just dumageti na lang. Parang in your in your eyes and in your experience, how did tourism transform one place? So because of tourism, then there's a lot of tourists bring in, you know, business. money, business. They help locals also to establish right. their own businesses. Right. So community based. Yes. Mm -hmm. And then of course, they feature the natural resources of that certain place and the the really nice parts of that certain place. Mm -hmm. But at the same time, if the local government or the community doesn't isn't able to regulate or find safeguards maybe. Safeguards or they don't have the infrastructure to have all those tourists in one place, then it can get really bad for that uh, particular community. Right. With tourists also come a lot of trash, yes. a lot of waste. Yeah. And even though we have a really good law in the Philippines, it's called the Ecological Solid Waste Management. Never knew it existed. Yeah, it's basically <laughs> you segregate from source. Okay. So the barangays segregate and the houses also segregate and then the residual wastes that you can't compost, can't recycle, it goes to landfills. Okay. Yeah, so we have good laws like that. But normally communities aren't able to manage the waste that comes in. Right. So even if you have good laws, but if you have communities that aren't able to follow such laws, then it's all for naught. Kung hindi naman kayo lisensyadong diver o hindi nyo hilig ang pagsisid at sobrang gusto nyo ng cute, siguro lang naman magugusto nyo na ang dolphin watching. Just a few seconds ago, we saw multiple dolphin sightings. Sure fire, eh? sure fire talaga all year round though. Dolphins are just here. Uh, they hunt, oh, get on. Oh, a sting. <laughs> they hunt for small fishes. And apparently, it is a Tanyan Strait, specifically this area. There are a lot of them. That's awesome. So you gotta take care of our seas, man. Madadaanan ang nakamamanghang sea creatures na ito sa Tanyan Strait. Ang tubig na naghiwalay sa isla ng Cebu mula sa isla ng Negros. Isa itong protected seascape, kaya malayang nakalalangoy ang sea creatures dito. At mapapakitang gilas pa sila sa inyo. Cuties! sa dolphins, ang talagang dinaraya nito ay ang Manhuyod Sandbar. Pati, simple at tahimik dito sa sandbar. Bigot lounging lang ginagawa. Pero ngayon, boom na ang turismo dito. Kung anong kailangan ng mga turista, ay meron na sila. Mula talaga ba? Buko at sea urchin hanggang sa isang full-blown floating sari-sari store, meron na rito. At kung dati, magtatampisaw at lalangoy lang sa tubig, ngayon meron ng motorized water activities. So nagsimula ko kayo sa, sa maliit na bangka, tapos nag-progress ko kayo na meron na kayo ngayong hindi lang isa, kundi 
Tatlo po. Tatlong bangka. Opo. Mm. Uh, dati, mm. crew lang ako ng bangka okay. boat, as boat captain sa ibang bangka. Mm. Nayaya akong gumawa na, ng sarili. bangka, sariling bangka. Mm. Yung iba talaga, yung bangka nilang pang fishing, mm. ginawa nilang pang dolphin watching kasi mm. parang mahina yung kuan. Yung fishing? Yung, yung fishing. Uh -huh. So, medyo maganda yung kita sa Guan para uh, sa pamilya niya. So, Opo. doon sila sa Gulpin Watsi. Pumili talaga yung sariling bangka kasi para maganda na yung kita sa... Lalo na yung uh, dumadami yung mga turista dito. Oh. Oh. Pero ngayon para feeling ko dahil nga sa social media, sa internet, mas grumabi ngayon yung mga turista. Oh, Hindi lang mga locals, pati mga mga international. Meron ako nakikita para mga Chinese. Oh, European Chinese dito. Oh, oh, oh. Since 1980s, ano po yung sa tingin yung pagbabago na nangyari dito uh, nung nagbigsaan na ng mga turista? Dati wala talaga to eh. Hmm. So, ang pagbabago dito yung income hmm. tapos yung maganda na yung para sa pamilya nila, yung hmm. anak buhay. Iba talaga yung uh, fishing kasi Hmm. Kasi pag fishing sa laot, minsan lakas yung angin, uh, angin ganun, ganun. Inconsistent ba? Oo. Oh. Uh -huh. Siyempre, hindi ko rin maiwasang hanapin yung dating itsura ng sandbar na nagpasikat sa Negros Oriental. Yung simple, chill, at hindi pa mababakas ang umuusbong na turismo sa lugar. Don't get me wrong, Bejaros. Maraming benedisyong hatid ang turismo. Pero mas mainam kong mapapanatili ang natural na kagandahan ng isang lugar. Yan ang Sustainable Goals. Sa pag-usbong ng turismo, kasabay nito ang paglago ng iba't ibang sektor at industriya. Isa na rito ay ang paggawa ng mga pasalubong. Ang souvenir shop na to, hindi lang mga tipikal na ref magnet at keychain ang ginagawa, kundi mga tradisyonal na laruan din. Dahil dito, nagkaroon ng hanap buhay ang iba't ibang manggagawa sa bayan. At ang lalong nakakabilib, sustainable at biodegradable ang mga gamit ng materyales. Tulad ng bao ng yog, Hawaiian at iba pa. We are a social enterprise. We go around the island of Negros Oriental. We look for mga craftsmen. And so yung mga sustainable materials that are around them, we try to uh, make designs out of them and then what we do is we give them tools and then they work from home. We buy the products and sell it in the shops. We have to find what best represents yung Philippine culture. Uh, yung culture natin sa, Pilip sa Pilipinas, na iba iba eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Pero one thing we share in common are toys. They just have different names. Yeah. Uh, here in Subida, you can find products that we make out of materials from like coconut, whatever we can think of some, sa, sa coconut products. We try to make lamps out of them, toys out of them. There, I have a craftsman who just makes, uh, who makes uh, products and designs like sea turtles out of discarded plastics of air cones and washing machines. So instead of throwing it away, we try to turn it into a product. Marami pa pong iba. Uh, things that you usually like see, uh, throw around, we try to turn trash to treasure. Gusto nyo naman na medyo tumagalpas dumagete. Marami pang ibang accommodation sa handa para sa inyo. Tulad ng resort na to, na isa sa mga pioneer beach resort sa Dawin. Instagram-worthy corners galore dito. Meron earth-inspired motifs sa ilang lugar ng resort. At sa iba naman ay modern and industrial. Tuwing gabi sa Dumaguete, habang nag e sa boulevard, pasok na pasok dito ang eat your feelings dahil naglalatag ng mga maliliit na mesa at upuan sa mga gilid ang iba't ibang food stall. Kung street food ang hanap nyo, suod kayo rito. Pero kung medyo heavy meal at medyo level up ang inyong budget, marami namang restaurants na bubusog sa inyo. Iba't ibang putahe pa ang pwedeng pagpilian mula fresh seafoods, steaks, barbecue, at iba pa. Filet mignon. Kapag meron kayong 
nakitang pagkain na hindi normal. Katulad nito, itong klaseng presentasyon ay nauusop sa Brazil eh. Tirahin mo na. Minsan lang to. Kapag gabi na, huwag ka na magpasta, huwag ka na magkanin. Tirahin mo na yung mga grains. So, kahit may kanin, kaya mo na. Sa dami na pagpipilian, mabubunda talaga kayo kung susubukan nyo lahat. Pero kahit kumain na tayo kanina, palagi ko ay, eh, I have to stretch my limit a little bit para masubukan ang nababalitang ipinagmamalaki ng restaurant na to, ang Pizza with Truffle Oil. Like this is old school classic okay, Italian cuisine. So we get the flavors, you know, nothing, nothing to hide, nothing. Everything is simple but the flavor is there. Yes. So that is your uh, pesto. We make it from scratch. Yeah. While I taste this, Take good. I have a full stomach already. <laughs> so, Europeans come here at a certain part of the year and they look for, you know, they're also picky. Right. Like same as the Koreans and Chinese. Now that there's more options with this kind of food, it's better for us because there's a market actually for this, but it's not yet there. Slowly getting there. Ano yung pinagyayabang mo na talaga na isang dish? If there's one dish that you want your guest to taste. Just one lang muna. Sabihin na natin. Ano yung just one? I'm sure malami, marami masala, but just one. Well, this one, the truffle pizza, that's what the, everybody's coming here for every time. So, this one. This one? Uh, yes, this one. Just... This one. So it's it's cheese with truffle. We make a fondue sauce. Oh, okay. And then a truffles. Mm -hmm. I'd say one bite, then you'll maybe ask for another. <laughs> It deserves another bite. Yes, it deserves another bite. I'm burping left and right, but it deserves another bite. Mm. In terms the crunchy, yes. crunchiness ng... It's not too flaky, it's not too chewy. That's what my friend Marco said. It's not. It's not, a combination yeah. of chewiness and yung pagka crunch niya. Galing. I will have to... Uh, Tell the doctor, pag bangungutin ako mamaya ang gabi, I'll call you. Ah. It's gonna be your fault. Well, you gotta enjoy your food. Thanks, man. Okay. Dahil daw sa pagmamahal ng mga taga dumagete sa pagkain, nagbukas din sila ng iba pang restaurant na may ibang tema para sa mga taong may iba't ibang panlasa. Healthier food ba ang hanap nyo? Meron din sila. Sa kabila ng pagdami ng bagong restaurants at resorts sa Dumaguete, may isa pa lugar na hindi na yata mawawala, ang classic painitan. Ito kasi ang kinalakihang almusalan ng mga lokal ng Dumaguete. Matapos mamalengke o magsimba, diretso sa painitan. Yung nagsimula yung 1960 pa sa lula ko. Yung nawala na sila, matay na, kami na ano, 1990. Painitan, yung coffee, bread, puto, budbud, yan. Ang almusalan sa painitan, nagbubukas ng alas 5 ng umaga at nagsasara ng alas 7 ng gabi. Merong bed and breakfast sa Dumaguete na buong araw namang naghahanda ng all-day almusal. We wanted to cater to yung mga backpackers, transients, yung parang isang gabi lang sa Dumaguete tapos mag-sikki horse sila or mag-apo island. So sa Dumaguete kasi is the medyo center point sa lahat ng tourist destinations sa Negros Oriental, pati sa Oslob, Cebu. Aside sa rooms namin, we have um, breakfast all day na restaurant. Um, ginawa namin breakfast all day kasi yung concept na bed and breakfast. So, pati sa Dumaguete, wala namang place na halos magsiserve ng hotcakes or french toast umaga hanggang gabi. So, 
with that concept, parang naisip ko, may mga tao naman na gusto mag-breakfast sa gabi. Kung may all-day agahan, ito naman ang i-re-recommend ko para sa all-day dessert o merienda. Ang classic halo-halo with a nutty twist. Bakit tayo nandito ngayon? Dahil apparently, yung mga bihero mula from north to south, dumadaan daw sila dito sa Neil Jeans Halo-Halo. Kita mo, sa sobrang busy nila, talagang kahit nagsushooting tayo, kailangan silang merong ginagawa because they just constantly make Halo-Halo. Now, Oh, I'm gets ko. Galing. Mm. So, alam mo yung tapioca, which is yung sago. Nalasahan mo siyempre yung ice. Gantas. Tamis. Sarap ng ice cream, mango. Pero yung kakaiba, may crushed peanuts. Pwede ah. Galing ah. Mmm. Pati. Cereals. Mmm. Mmm. Pati isa pa. Hindi, nakikita ko lang pero hindi ko parang titikman ah. Oh, kaya ito for lunch. Mmm. Siguro by now, alam niyo na. Yan ang halo-halo. May iskunyelo. For me, this is one of the healthier types of dessert. Dahil halos lahat naman kinakain mo eh. Ice, which is water. Diba? Tapos nun, hindi biglaan yung pagkain mo. So, may chance ang mabasog ka na hindi pa nauwos. Kaya, dali. Habang ninanamdam ang halong-halong ito, mapapaisip ka na parang ganito ang dumagete. Classic, cool, chillax lang. Hindi mo kailangan madaliin. Pamilyar ang lasa. Pero dahil sa crushed peanuts, uy, may naidagdag na bago. Habang ninunguya mo ang mani, iniisip mo, hmm, medyo binago ang nakasanayan na. Pero okay din naman ang kinalabasan. Sakto lang. Ilang best na rin akong bumalik sa dumagete. And every single time, Papansin ko, parang lumang bago to ah. Parang pamilyar kahit first time. At kahit nakailang balik na ako, ang pakiramdam ko, parang umuwi lang ako. Tuwing nasa biyahe, madalas tayong makihalubilo at magtanong sa mga taong nakikilala natin. Lagi ko nga sinasabi na, be a local. And of course, ask the locals. Pwedeng magtanong kung ano bang sikat at ipinagmamalaki nila rito. Nung unang panahon talaga sa mga mangyan, ang pagsusulat sa kawayan ay isang proseso ng pagdutokumento ng mga awitin o tula. Ido po lao ibanto diagaw sirangyi. Punay nang hinakibalaw is narigo siye. O kaya, may bago ba? Saan yan? It's my first time to see such a thing. Actually, sabi ko, ano yun? Sabi ko, wow! From there! Papunta doon! Solid. Nasabay ng paglilibot, nakakasama natin ang mga lokal na samutsari ang bitbit na kwento. Bawal ngayon na magkaingin. Ngayon ako po. Hinahuli-huli ng anong oh, batas. Opo. Opo. Bawal din ang mila. Opo. Hinahuli din ang batas. Mm. Bawal din ang mag-uling. Mag-uling. Hinahuli din. Kung susuertihin, may ilang maglalaan ng oras para ibahagi ang kanilang mga pananaw at tagumpay sa buhay. Approve! Kayo po, ano po yung palagay nyo na 
na, gumanda po ba yung buhay niya nung nagtrabaho kayo dito sa... Sa pananaw ko po kasi hindi naman po habang buhay ay eh, naandun lang ang mangyan. Mm -hmm. Yung kung maari nga po, hindi rin lahat ng mangyan pag nakatapos ay nasa bundok man lang. Opo. Yung mas maganda po yung sa mga office, sa mga iba't ibang ano dito sa bayan ay mm -hmm. natin din mga mangyan. Katulad na nangyari sa inyo. Dito po po napapag-aral yung aking tatlong anak. Panay na pong tapos. May mga hanap buhay na po. Sa awa ng Panginoon eh, sa bibing kalabang kinuha ang pagpaparoy sa kanila. Siguradong hindi lang sa ganda ng lugar o sa sarap ng pagkain kayo mabibigani ni Geros. Kundi pati na rin sa makukulay na kwentong hatid ng mga lokal ng probinsya ng Oriental Mindoro. Music